Brauchst du 2023 wirklich noch eine Kamera? Reicht nicht auch einfach ein iPhone aus? Wir haben den Test mit der aktuell besten auf dem Markt erhältlichen Kamera, der Red V Raptor, gemacht. Und so viel kann ich dir schon mal verraten. Die Ergebnisse vom Blindtest haben selbst uns überrascht. Moinsen! Wir haben 2023. In den letzten fünf Jahren haben Kamerahersteller enorme Entwicklungen hinter sich. Es ist mittlerweile egal, ob du mit Canon, Sony, Panasonic, Red, Ari filmst. Alle liefern mehr als brauchbare Videos ab. Aber auch Smartphones haben sich in den letzten Jahren enorm entwickelt. Übrigens, ah? ist dir aufgefallen, dass wir das Video bisher mit dem Smartphone gedreht haben? Oh. Komm mal mit, wir gehen ins Studio und drehen mit der Red weiter. Wenn du schon lang genug dabei bist, weißt du vielleicht, dass ich den Kanal 2017 mit einem Smartphone gestartet habe. Im letzten Jahr hat MKBHD, einer der erfolgreichsten YouTuber der Welt, einen neuen Autokanal gestartet, für den er alle Videos nur mit einem iPhone produziert. Außerdem, immer mehr Videos in den sozialen Medien werden ausschließlich mit Smartphones gedreht. Da stellst du dir doch bestimmt genauso wie ich die Frage, reicht nicht auch ein iPhone? Huh? Oh. Bevor wir dir ein paar Blindtests mit wirklich unerwarteten Ergebnissen präsentieren, werden wir dir Vergleichsaufnahmen zeigen und unter anderem sagen, warum wir uns im letzten Jahr überhaupt für eine Red Raptor entschieden haben. Das sind so viele Steine. So? Hallo. Ah, okay. okay. Hallo. Ich bin Rolf Dieter. Und in meiner Freizeit zähle ich gerne. Wirklich lieben gerne. Alles, was man so, was man so zählen kann. Ich zähle gerne Häuser, Bäume. Warst du schon mal beim Zahnarzt oben? Diese Punkte, die zähle ich auch immer. So, eigentlich ich nicht zählen den ganzen Tag. Und ich habe mir irgendwann mal vorgenommen, dass ich mal wissen möchte, wie viele Steine hier in der Klosterruine sind und zähle jeden Tag ein bisschen, dann schreibe ich mir das in mein Büchlein und markiere mir, wo ich war und dann irgendwann kann ich euch sagen, wie viele Steine das sind. Wenn wir fertig sind, das ist mir auch ein bisschen unangenehm, ich würde gern... 72.103, Irgendwie war ich hier schon mal. Verdammt! Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben... Na, was denkst du? Welche der beiden Kameras ist die Red? Drücke Pause und schreib deine Antwort mal schnell in die Kommentare. Ich bin schon echt gespannt, ob du es ähnlich gut erkennst wie unsere Testkandidaten. Die waren, naja... Was? Nein. Oh nein. Oh nein. Was? <lacht> Dazu später mehr. Gut, also dann drei, zwei, eins... Kamera A, warte, die Seite, war das iPhone und Kamera B, die Red Raptor. Hast du es gesehen? Vorab, der Preisunterschied zwischen beiden Kameras 30.000 Euro. Und das iPhone kann mehr als nur eine Kamera sein. Gedreht haben wir an der Red Raptor übrigens mit dem Canon RF 28-70-2.0 mit Blende 8. Das allein kostet schon 3.500 Euro und bildet technisch echt auf einem extrem hohen Niveau ab. Die Clips haben wir gematcht und gegradet. Beim Color Matching haben wir aber keine Einzelfarben angepasst oder Masken gearbeitet. Lediglich Weißabgleich, Helligkeit und Kontrast wurden angepasst. Die Red haben wir noch ein bisschen geschärft, das iPhone ein bisschen entschärft. Genau, und das Color Grading war eigentlich identisch bei beiden. Gerade beim Grading ist uns aber aufgefallen, dass beim iPhone nicht mehr so viel Luft war. Bei stärkerer Farbbearbeitung sind die Farben sehr schnell bis in der Suppe verschwommen. Und deswegen haben wir uns entschieden beim Vergleichsvideo für ein simpleres Grading. Technisch kann die Red natürlich noch wesentlich mehr. Ich selbst finde es tatsächlich beachtlich, was aus dem iPhone mittlerweile rauskommt und kann dir gar nicht mehr sagen, wann die zuletzt eine Filmkamera außerhalb der Arbeit genutzt habe. Für Privataufnahmen nutze ich schon seit Jahren ausschließlich das iPhone. Ich habe es immer dabei und durch die drei Objektive kann ich fast alles im Alltag ordentlich frame und kreative Perspektiven einfangen. Nachbearbeiten muss ich das Material auch nicht und selbst der Ton klingt echt sauber für ein iPhone. Ich weiß noch, früher, als das übersteuert hat. Heute ist das alles ganz easy. Das iPhone ist tatsächlich meine Lieblingskamera für unterwegs geworden. Ich war sogar vor kurzem zum allerersten Mal in New York, habe mich bewusst dafür entschieden, nur das iPhone mitzunehmen und habe da echt geile Fotos und Videos mitgemacht. Aber warum haben wir uns denn überhaupt eine Red für 30.000 Euro gekauft? Aus dem einfachen Grund, dass Kameras besonders so hoch spezialisierte wie die Red alles nicht das automatisch macht, was ein iPhone automatisch macht. Das eröffnet uns als Team die Möglichkeit, alleine zu entscheiden, wie unsere Videos aussehen sollen. Wir wählen selbst, welche Brennweite wir nehmen wollen, ob wir mit modernen Hochglanzoptiken arbeiten wollen oder doch lieber mit alten 
Aperitif mit richtig Charme. Ob wir für das Video lieber viel oder wenig Bouquet, rundes oder ovales Bouquet oder einen Heiki oder Loki Look bevorzugen. Wir können Belichtung und Weißabgleich gezielt in der Brust anpassen und entscheiden, ob wir Handheld Look, Static oder Gimbal Shot wählen. Wir können mit hoher oder niedriger Datenrate aufnehmen und verschiedene Aufnahmeformate einstellen. Es sind also unendliche Möglichkeiten der kreativen Entfaltung und das Fehlen der Automation, die uns zu einer Red bewegt haben. Dieter, wo arbeitest du? Ja, also ich arbeite bitte, bei... Bitte zu mir gucken. Entschuldigung. Ja, also ich arbeite bei, bei Filmvision und die machen so Filme für Kunden. So für Werbung, wenn Live-Veranstaltungen sind, filmen die viel. Wir haben mit diesen, na in der Luft, diese kleinen Kameras, die durch die Luft irgendwie fliegen. Drohnen. Drohnen, genau, genau. Sowas machen die auch. Ich weiß nicht, Personal, Entschuldigung, so, so Personalsuchfilme, sowas. Genau. Da bin ich jetzt seit kurzem Praktikant und... Oh. Die vergangenen Jahre habe ich mit Canon-Kameras gefilmt. Mittlerweile drehen wir doch das meiste mit der Red. Die Aufnahmen haben etwas ganz Besonderes an sich, was ich nicht in Worte fassen kann. Sie erstaunen uns als Team jedes Mal aufs Neue. Aber wir sehen das andere. Wir haben ein paar Leute aus unserer Bürogemeinschaft der neuen Kreative Crew gefragt, unter dem Vorwand, dass sie die Red Raptor mit der C300 Mark III vergleichen würden. Hallo! Ich freue mich. So? Und zähl jeden Tag ein bisschen. Hm. Dann schreib ich Geiles Hobby. Verdammt! Eins, zwei, oh drei, vier, oh nein. fünf. Ein dramatischer fünf. Film. <lacht> Ist natürlich schade, dass Rolf sich da verzählt hat. Schönes Video. Magst du meinen neuen Praktikanten? Ja, das ist super. Sieht ja irgendwie auch ähnlich. Ist ein richtiger Vollidiot, kann ich hier sagen. Richtiger Depp. Ich glaube, du könntest so auch mal im Comedy-Club auftreten. <lacht> du meinst meinen Praktikanten, Rolf Dieter? Ja, klar, natürlich. Das ist ja schwierig, weil ich sehr darauf achten musste, wie gut gezählt wurde von Rolf. Deswegen konnte ich mich gar nicht richtig auf die Aufnahmen konzentrieren. Äh, die sehen sich tatsächlich ziemlich ähnlich. Ein guter Unterschied zwischen den Kameras. Mir kam es halt so vor, als ob ich auf der rechten Seite so ein bisschen mehr Tiefe meistens gesehen habe. Das andere war so ein bisschen... Aber weiß ich nicht, ich, hab, ich bin noch nicht so gut drin. Du bist die Erste, die recht hat. Echt? Yeah. Durch die Wacker war ich mir zuerst ein bisschen unsicher, aber ich habe dann doch wieder mehr auf die Farben und auf den Dynamikumfang geachtet. Und da denke ich, bin ich mir ziemlich sicher, dass Cam A die Red ist. Aufgefallen ist, ist, dass B auf jeden Fall gewackelt hat. A war auch knackiger, schärfer. Schärfe würde ich jetzt auch nicht als Qualitätsmerkmal machen. Also wenn man einen eigenen Stil vom Bild haben möchte, dann ist die Schärfe nicht unbedingt das Wichtigste. Ich würde jetzt schätzen, dass Kamera B die Red ist. Und Cam B wirkt etwas ähm, weicher, hat aber auch mehr Bouquet. Als es so dunkel wurde, war es besser, fand ich bei B, glaube ich. Ich äh, sage jetzt einfach Kamera A, weil es mir besser gefällt. Ja, mein Call wäre, dass die Cam 1 die Red ist. Das ist einfach so das Gefühl, weil die irgendwie noch einen Ticken klarer wirkte. Äh, Wanda und du, ihr seid die einzigen beiden, die es richtig haben. Alle anderen ist verkehrt. Das rechte ist die Red Raptor, definitiv. Das linke ist ein iPhone. Ah. Was? Nein. Was? Was? Das iPhone, okay. Dann. Ein iPhone 13 Pro Mac. Ernsthaft? Dann kann ich auch so eine Filme machen. Sehr schön. Oh, krass. Willi? Dann können wir demnächst viel Geld sparen. Fassungslos über das Geld, was ihr lieber Mann so ausgibt. Was? Na? Überrascht? Fakt ist, wir als Team waren selbst erstaunt, wie gut das iPhone abbildet, beziehungsweise wie gut die KI darin ist, ein schönes, gewohntes und realitätsnahes Bild darzustellen. Aber ein guter Film beinhaltet so viel mehr als eine Kamera. Die Kamera ist nur ein ganz kleiner Bestandteil des Ganzen und die Objektivwahl spielt häufig eine viel größere Rolle. Ein iPhone tut es also prinzipiell auch. Ich persönlich würde meine Red nicht mehr missen wollen. Das iPhone in der Hosentasche aber genauso wenig. Also, jede Kamera bietet verschiedene kreative Möglichkeiten und die Frage ist, welche Ideen du umsetzen und welche Wirkung du erzielen möchtest. Wie siehst du das? Red, iPhone oder doch eher was dazwischen wie eine Canon R5 oder 1DX Mark III. Falls dich interessiert, wie die Red auf professionellen Drehs performt, schau doch gerne auf unserem zweiten YouTube-Account vorbei. Wir sehen uns. Ciao.